ഹായ് ഡി എസ് എവർക്കും എം ക്യൂബിന്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലോട്ട് സ്വാഗതം ഞാൻ അശി പ്രഹ്മാൻ സോ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിന്റെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് സോ ഓൾറെഡി എങ്ങനെയാണ് ലിമിറ്റ്സ് ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ്സിനും പല കാര്യങ്ങൾക്ക് കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് നമ്മൾ നോക്കിയിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് കൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു ക്ലാസ്സിലൂടെ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് സോ ക്ലാസ്സിലോട്ട് കിടക്കാം സോ ഡി എസ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഒരു ടാൻജൻ ലൈനിന്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാനായിട്ടാണ് ഓക്കെ സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ സോ ആ ഫംഗ്ഷന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗ്രാഫിന്റെ ടാൻജന്റ് ആ ടാൻജന്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് സോ ആദ്യം തന്നെ അറിഞ്ഞു വയ്ക്കാൻ നമുക്ക് എപ്പോഴും പറയുന്ന കാര്യമാണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് അത് ആര് തന്നെയാണ് വൈ തന്നെയാണ് അല്ലെ സോ വൈയും എഫ് ഓഫ് എക്സും നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് ഒരേ ആള് തന്നെയാണ് സോ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവിൽ ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു ലൈൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലൈൻ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിലൂടെ കോർഡിനേറ്റ്സിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്കറിയാം അല്ലെ ഫോർ എക്സാം നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഒരു ലൈൻ വൈ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കുറവ് എന്ത് പറയാം എക്സ് സീറോ വൈ സീറോ എന്നൊരു പോയിന്റിൽ കൂടെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലൈൻ എക്സ് സീറോ വൈ സീറോ എന്ന പോയിന്റിൽ കൂടെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലൈനിന്റെ സ്ലോപ്പ് എമ്മും ആണെങ്കിൽ ആ ലൈനിന്റെ സ്ലോപ്പ് എമ്മും ആണെങ്കിൽ ആ ലൈനിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുക ആ ലൈനിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുക വൈ മൈനസ് വൈ സീറോ ഈക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് സീറോ അല്ലെ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് സോ ഒരു ലൈൻ എക്സ് സീറോ വൈ സീറോ എന്ന പോയിന്റിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലൈനിന്റെ സ്ലോപ്പ് എം ആണെങ്കിൽ ആ ലൈനിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് വൈ മൈനസ് വൈ സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് സീറോ പിന്നെ ഒന്ന് ഇറങ്ങി അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൈനസ് വൈ സീറോ റൈറ്റിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ സീറോ പ്ലസ് എം ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് സീറോ അല്ലെ സോ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ ലൈൻ ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് വൈ എസ് ഈക്വൽ എം എക്സ് പ്ലസ് സി എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് അതിൽ തന്നെ മറ്റൊരു ഫോർമാറ്റ് ആണ് ഇത് തന്നിട്ടുള്ളത് സോ ഒരു കാര്യം മാറ്റി വെക്കുക അപ്പോ നമ്മൾ നമ്മുടെ കർവിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്നൊരു കർവ് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കർവ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പഠിച്ച ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഈ ചാപ്റ്ററിന് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പഠിച്ചു അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത് തന്നിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്താൽ മതി ആ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് എന്ത് നമ്മുടെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഡെറിവേറ്റീവ് നമുക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം വൈ ഡാഷ് എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഡാഷ് എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ആൻഡ് ആ തന്നിട്ടുള്ള സ്ലോപ്പ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എക്സ് സീറോ എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റിലാണെന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ സ്ലോപ്പ് നമുക്ക് എങ്ങനെ പേര് കൊടുക്കാം എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് സീറോ എന്ന് കൊടുക്കാലോ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് സീറോ എന്ന് കൊടുക്കാലോ സോ അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സീറോ എക്സ് സീറോ എന്നുള്ള പോയിന്റിലാണ് നമ്മൾ സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്ലോപ്പ് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മളുടെ സ്ലോപ്പ് ഓക്കെ ഞാൻ കർവ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള വൈ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന കർവ് എക്സ് സീറോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് സീറോ എന്ന പോയിന്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കരുതുക The curve passes through the point x0, f of x0. That is, x0, y0 is the same. That is, y0 is the same. f of x0 is the same. So, y equal to f of x0 is the same. Y equal to f of x0 is the same. And the slope f dash of x0 is the same. That is, the curve is the same. Okay. അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ആ പോയിന്റിലുള്ള ഏത് പോയിന്റിൽ x0 എന്ന് പറഞ്ഞ ആ പോയിന്റിലുള്ള ആ കർവിന്റെ ടാൻജന്റ് ലൈൻ ആ ടാൻജന്റിന്റെ ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇക്വേഷൻ ആയിരിക്കും അല്ലെ
ഈ ബ്രാക്കറ്റ് മെന്റ് തന്നെയാണ് ഫംഗ്ഷൻ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് സീറോ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ പക്ഷെ ഇത് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് സീറോ എന്ന ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടത് എന്തിനാണ് ഇവന് ഇവന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്നുള്ള ആ ഒരു മീനിങ് അല്ലെ ഇവിടെ ഇൻഡു എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടത് ഇനി വേറെ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം എക്സ് മൈനസ് എക്സ് സീറോ എന്നുള്ളതിന് പകരം നമുക്ക് ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ പിന്നെ അത്ര പെട്ടെന്ന് പ്രശ്നം വരില്ലല്ലോ നമുക്കറിയാം ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് തന്നെയാണ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് സീറോ എന്ന് തന്നെയാണ് ആ ചേഞ്ച് തന്നെയാണ് സോ വൺസ് അഗൈൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് സീറോ പ്ലസ് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് സീറോ ഇൻ ടു ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്നൊരു ഫോർമാറ്റിലോട്ട് വരും സോ ദിസ് ഇസ് ദി ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ ടാൻസ് ലൈൻ ടു ദ ഗിവൺ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് അറ്റ് ദ ഗിവൺ പോയിന്റ് എക്സ് സീറോ സോ എക്സ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു പോയിന്റിൽ ആ തന്നിട്ടുള്ള കറിവിന്റെ ടാൻജന്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ ടാൻജന്റ് ലൈനിന്റെ ഇക്വേഷൻ അതാണ് ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് വരിക അല്ല ഒന്നാമത്തെ മുതൽ ഞാൻ പറയാം ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയാൻ എഴുതുന്നില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വൈ ഈക്വൽ ടു ഫോർ എക്സ് ക്യൂബ് എന്നുണ്ട് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ അങ്ങനെയാണ് സോ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ അങ്ങനെയാണ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എക്സ് ക്യൂബ് ഓക്കെ ആ ഫംഗ്ഷൻ ആ ഗ്രാഫ് എ ബി കൂടെ പോകുന്നുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വൺ കോമ ത്രീ എന്ന പോയിന്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കരുതുക ഓക്കെ അപ്പൊ തന്നിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ വൈ ഈക്വൽ ടു ഫോർ എക്സ് ക്യൂബ് ആണ് അത് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതിൽ കൂടിയാണ് വൺ കോമ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ കൂടിയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ പോയിന്റിലുള്ള ആ ലൈനിന്റെ ആ കറുപ്പിന്റെ ടാൻജന്റ് ലൈനിന്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്താണ് നമ്മൾ അവിടെ ഉള്ള ജോലി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ എക്സ് സീറോ ആര് വൺ ഇതാണ് നമ്മുടെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് സീറോ ആര് ത്രീ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് സീറോ ഉണ്ടല്ലോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് സീറോ വാല്യൂ ആണ് തന്നിട്ടുള്ള ത്രീ അപ്പൊ അത് തന്നെ അത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഓക്കെ നമ്മുടെ ഫോർമാറ്റ് എന്താണ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് സീറോ പ്ലസ് എന്നാണ് അല്ലെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് സീറോ നമുക്ക് കിട്ടി കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ആര് വേണം എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് സീറോ നമുക്ക് വേണം ഓക്കെ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് സീറോ വേണം അപ്പൊ തന്നിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷനെ ഡെറിവേറ്റീവ് അധികം കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആണ് ഫോർ എക്സ് ക്യൂബ് അപ്പോൾ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ആദ്യം ഓക്കെ ആദ്യം എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് തന്നതിന്റെ നേരെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുക എന്ത് വരും ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് ഫോർ എക്സ് ക്യൂബ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം ട്വൽവ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും അത് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് പക്ഷെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഏതാണ് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് സീറോ സോ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് അറ്റ് എക്സ് സീറോ ഈക്വൽ ടു വൺ വൺ ആണല്ലോ അതിന്റെ വാല്യൂ അപ്പൊ അതിന് വൺ എന്ന് കൊടുത്താൽ എന്ത് വരും ട്വൽവ് ഇൻറ്റു വൺ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് എന്ന് വരും സോ അതാണ് നമ്മളുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് വരിക സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ലോപ്പ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ അങ്ങ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെ സോ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് എഫ് എക്സിന്റെ പറഞ്ഞ ഞാൻ വൈ തന്നെ കൊടുക്കണം വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് എഫ് എക്സ് സീറോ എഫ് എഫ് എക്സ് സീറോ ആകുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ത്രീ അല്ലെ സോ ത്രീ പ്ലസ് നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ലോപ്പ് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് സീറോ എന്ത് കിട്ടി ട്വൽവ് എന്നാണ് കിട്ടിയത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആര് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് പിന്നെ തന്നിട്ടുള്ള ആ പോയിന്റ് എത്രയാണ് എക്സ് സീറോ ഇപ്പൊ വന്ന് നമ്മൾ തന്നത് സോ വൺ എന്ന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ഇനി എക്സിന് അങ്ങനെ തന്നെ കൊടുക്കാം എക്സ് മൈനസ് എക്സ് സീറോ ഇവിടെ എത്രയാണ് വൺ ഓക്കെ എക്സ് തരാത്തോണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഡൽത്ത് എക്സ് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റില്ല അത് ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതുക എക്സ് മൈനസ് എക്സ് സീറോ എന്ന എക്സ് സീറോ വൺ ആണ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഇനി ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്താൽ എന്ത് വരും ത്രീ പ്ലസ് ട്വൽവ് എക്സ് മൈനസ് ട്വൽവ് എന്ന് വരും അല്ലെ സോ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് എക്സ് മൈനസ് നയൻ എന്ന് വരും സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ആ ടാൻജൻ ലൈനിന്റെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് വരിക ഓക്കെ കേട്ടോ സോ ഇതാണ് ഒരു മെത്തഡ് എന്ന് പറയുന്നത
അങ്ങനെ അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം കഴിഞ്ഞ പ്രവർത്തത്തിൽ അത് എന്നെ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ പ്രവർത്തി നമ്മളായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ ആണല്ലോ ഡേ ഇപ്പൊ ഞാൻ ബാക്കി എന്ത് ചെയ്യാം ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കണം സോ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡേ ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് റൂട്ട് എക്സ് റൂട്ട് എക്സിന് ഡെറിവേറ്റീവ് നമുക്കറിയാം വൺ ബൈ ടു റൂട്ട് എക്സ് അല്ലെ സോ റൂട്ട് എക്സിന് ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൺ ബൈ ടു റൂട്ട് എക്സ് എന്നാണ് സൈൻ ആൻസർ വൺ ബൈ ടു റൂട്ട് എക്സ് എന്ന് വരും ഓക്കെ ഇതെല്ലാം അറിയാലോ ഓക്കെ ഇനി എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് കിട്ടി സോ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് at x0 equal to 4 ആ 4 എന്നുള്ള പോയിന്റ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം 1 by 2 root 4 equal to 1 by 4 എന്ന് വരും സാധാരണ നമുക്ക് കണ്ട സ്ലോപ്പ് വരിക സോ സ്ലോപ്പിന്റെ വാല്യൂ എന്ത് വരും 1 by 4 എന്ന് വരും അങ്ങനെ കിട്ടിയല്ലോ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അങ്ങ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം y is equal to f of x0 എത്ര കിട്ടി 2 2 plus f dash of x0 എന്ത് കിട്ടി 1 by 4 into x minus 4 എന്ന് വരും എക്സ് ഇവിടെ വലിയ ഫോർ എന്ന് തന്നിട്ട് ഇനി ഒന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം നമുക്ക് എന്ത് വരും ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ എക്സ് മൈനസ് വൺ എന്ന് വരും നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും സോ ഇതിന് ഒന്നുകൂടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടു മൈനസ് വൺ എത്രയാണ് വൺ സോ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു എക്സ് എന്ന് വരും ഒന്നുകൂടെ റിയറേഞ്ച് ചെയ്താൽ എങ്ങനെ വരും ഫോർ പ്ലസ് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ എന്ന് വരും ഇതിലൊന്ന് നിങ്ങൾ റിയറേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളൂ ഫോർ പ്ലസ് എക്സ് ബൈ ഫോർ എന്ന് വരും സോ ഈ ഫോർ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് കൊണ്ടു വന്നാൽ ഇക്വേഷൻ 4y ഫോർ വൈ ഈക്വൽ ടു ഫോർ പ്ലസ് എക്സ് എന്ന് വരും ഫോർ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ പ്ലസ് എക്സ് നമുക്ക് മാക്സിമം എത്രത്തോളം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത്രത്തോളം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കുക സീതാണ് ഇതിന് ഫൈനൽ ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സുമത്തെ കിട്ടിയല്ലോ സീതാണ് ടാൻജൻ ലൈൻസിന് ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കായിട്ടും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്ര